师弟，你是不是打算查军师傅受伤一事？不够，我要他。你们也不去打听打听，我们这儿可是闻名寰宇的凶煞之域，我们绝对会教会天蓝仙域所有宗门什么叫忠心。师兄，在。师弟，怎么样？特地为你准备的，喜不喜欢？这是师傅的万道鱼空吧？师兄，你花了多久学会的？不久不久，也就三天吗？三天？那个，那个，呃。呃，是之前学的，绝不是最近学的。呃，我绝对没有背着你和师傅联系。师兄，你就这么怕我生气？不不不不不不不！三息之内，师傅若是不出现，我就……师弟，别！哈哈哈哈哈哈！哼哼。哎呀，我的宝贝乖徒儿，想师傅了没有啊？乖徒儿，把你一个人扔在下界十万年不管，的确不对。但是你也长大了，总要离开师傅生活的嘛。好好好好好，我不该卷走天蓝宗所有的宝贝，但师傅在外行走，总要有点盘缠傍身吧。哎呀，师弟。师兄给你把整个寰宇的宝贝都找来，好不好？你消消气儿。也好，几万年没陪你过两手了，今天就陪你过两招。啊！伤你的，就是那个一世九招，想要灭我仙界的人。嗯？谁打架不受点伤啊？正常，正常。你的寿元所剩无几，也就正常。寿元断绝，师傅，这件事你怎么不告诉我？嗯、哎,哎,哎呀，寿元算什么呀？为师征战一生，这番功绩何人能比？但最让我自豪的，还是创立了天蓝宗，天蓝弟子。个个精彩绝艳，尤其是你，我亲爱的宝贝徒儿，你是为师最大的骄傲。有徒如此，我死也无憾啦、哎！师傅，别说这种话，你的寿元到底还剩几年呢？我……哦，我不想知道。师傅，您放心，师弟长大了，可以独当一面。你剩下这些年，就让我陪在你身边，照顾你，孝顺你。我会把其他师弟师妹都叫回来，送你最后一程。哎，真是我的好徒儿啊！只剩区区百万年寿元，弹指一挥间，有师兄照顾你，我就放心了。剩多少年？打伤你的人，到底是谁？徒儿，我若告诉你，你势必要去报仇，岂不是走上了老路？你不是最讨厌我给你安排好一切吗？再说了，你们同在一片寰宇之下，早晚会见面的。不急，不急，整个寰宇九界还有很多神秘的存在，可比我给你造的小世界好玩多了。你还要走？哎呀，等天蓝宗的名号响彻寰宇，师傅再回来养老。哎，有什么好吃的、好玩的，记得给师傅留着啊。不凡，走吧。等等，师傅再见。等我帮小师弟见完天蓝宗，再去孝敬你哈。你个小王八蛋！
这地方怎么和我想的不一样啊？啊，这么多尸体，难道是一处古战场？九神来袭之时，小世界就已经暴露在整个寰宇中。这么多年，师傅一直坚守此地，抵挡其他势力的侵犯。啊，这么多人，全是绝仙人杀的。啊啊！我的力量怎么被禁锢在身体里，用不了了？师兄。寰宇之中，需将体内的灵力凝练，形成原力。记住这股力量，这就是星河原力。师傅，我成功了！原来，这就是原力。新的仙域气息，咱们长大了。哼，练气气，识相的就让出星域，我饶你们不死。凭你，哈哈，一个练气气，瞧不起谁呢？开跑！小师弟正生气呢，这几个人，你就留给他了。太弱，我最讨厌有东西指着我。啊！快撤！啊！啊！啊！你敢毁我星船？杀了他！杀！星陨。能阻挡得了你？天蓝之人，从来一往无前。去吧，师伯，你最好就在前面等着我。师弟，你来了。速度真快，这就找到汨罗了。师傅又安排你在这儿等我，说吧，他现在在哪儿？师傅啊，师傅，你当上甩手掌柜倒是说，知道小师弟多难对付吗？<笑>师弟，你别急。如你所见，汨罗其实是一个通道。从这个小世界去往寰宇的通道，无限寰宇中有无数的世界，而南天则是藏匿在这个世界的结界，守护着师傅为你打造的这个乐土。所以师傅在外面的寰宇世界，等等，一旦开启通道，这里的小世界就会立刻被感应到，外面弱肉强食的程度远超小世界。他们或想闻到血腥味的野兽，赶来把这里瓜分殆尽。但只要不出去，你就能在这个完全属于你的世界里，永无反忧。说完了吗？当然了，你根本不在意这些。从这出去，就是寰宇世界了。哎呀！这又是哪儿啊？老祖，好清纯的灵力，怎么回事？这些灵力一个劲儿的往身体里灌，根本控制不住。这些。是小世界诞生之时的太初灵力，师傅将其搜集凝练，就为了此事。我们天蓝弟子不打无准备之仗，师
师傅怎么会舍得你们直接出去呢？升级了。升级成为至尊仙皇，那老祖岂不是能冲破极限？从我进天蓝起，师傅就一直是炼气期。今天，我终于能看到师傅突破了吗？哎，收着点儿，你这动静会被发现的。世界诞生时的太初灵力，是没被掠夺过的全新世界呀！看来，寰宇之中又要掀起风浪了。先说好，如果抢回来了星力珠，我们玉面阁可要先预定。预定。咱们大罗仙域不从来都是谁抢到就是谁的，这趟是空手而归，都散了吧。你们不会是想独吞吧？别忘了，要不是我们抢来了这艘飞船，你们可去不了瑶光仙域。有没有收获？搜索就知道了。哼，不识好歹。住手！你们是要把船拆了吗？怎么会空手而归？宗主，实在是出去这一趟，根本找不到还能抢的地方，就连瑶光仙域也早被别人抢了个精光。我们过去的时候，树都被薅秃了。船里空空的，还真没抢到啊！废物！嘿，咱们仙域太偏僻了，资源匮乏，巧妇难为无米之炊，知道吗？哎，照这么下去，我们会不会饿死？大白天的，极光？不对，这是灵力和原力摩擦诞生的奇景，有新的仙域出现了。小的们，出发，咱们有活干了。恭喜师弟，突破炼气，炼气一万层。左边。嗯，不对呀、啊，按照老秃驴算的，此时此刻我会在此地和我的乖乖宝贝徒弟相遇啊。难道他骗我？荒山野岭的，你是不是走丢了呀？哎呀，小小年纪，气度就如此从容，看样子，你一定是个经商奇才。跟我走吧。无聊。真的不跟我走？我可是天下第一富豪。走吧，孩儿啊，以后这就是你的家了。
儿也不见了。不好了，老爷的金库钥匙也不见了。找，都给我去找。全府上下都找遍了，只有这里了。如此爱财，长大后必能将整个世界的财富收入囊中。<笑>四国君王前来献宝，请老祖必要。无聊。据说在山海一脉，有一件凡事无法媲美的至宝。老祖肯定感兴趣。哦、oh. ，你看起来好像很有钱。你怎么又回来了？这才多久？难道我注定要死在你的手里吗？看来你已经知道自己的命运。醉往昔。绝天通啊，绝天通！你以为我没看出来吗？这个孩子就是你心心念念的宝贝小徒弟。<笑>乖徒儿，从今日起，你就是我曾百氏的关门弟子。我得想个办法，让他乖乖待在无忧宫修炼，绝不能让绝天通发现。这就是无忧宫的掌门印信，拥有它，你就拥有了无忧宫的至高权利。想要吗？不，你不想。无吃无嗔，无欲无求，无舍无弃，无为无我。达到这个境界，你才能成为真正的天下至尊。不就是躺平吗？<笑>哎呀，乖徒儿，果然是冰雪聪明。只要你无欲无求，就没人能够伤害你。嗯、把我师弟救出来！这是无忧宫，你师弟怎会在此？装蒜！要不是一万年前你骗我师傅走错路，他怎么会没找到小师弟？糟糕，被发现了！今天就算天王老子来了，我也要出这口恶气！呀师弟藏在哪儿了？不说，我就不止削了你的头发！徒儿，我终于找到你了！学成啊！无吃无嗔。老徒弟，我师弟怎么变成这样了？我徒儿，以天下苍生为己任。无欲无求。无舍无弃，我就砍了你！无为无我。徐阳，别哭了，快救救师傅啊！你的剑，师弟，你想要我的剑？万事神木做的小木马呢？想不想要？世间唯一一头荒古战龙，想不想要？只要你跟师兄走。这些都是你的，而且我还知道，衣脉里有个活着的神哦。啊，师弟，我没说错吧？衣脉真的有神，有点意思。怎么不继续了？我还没玩够呢。为什么无论如何结局都不会改变？除非
世界围绕着你在运转。既然过去无法改变，那就让你看看未来。时间无比玄妙，你只要向前一步，一切都会成为既定的事实。但你若是向后一步，他们非但不会死，你也可以留在绝天通为你创造的世界里，享有无尽的权利。你又该如何选择？呢？